Unan, the office of our Honorable Mayor Francisco Isco Moreno Domagoso. May I request everybody to please stand up for our opening prayer, followed by the Philippine National Anthem and Awit ng Manila to be led by the Manila City Band. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father, praise you for this event and our purpose for it. We know that when we gather together, you always have a divine agenda. We love you for that, Father. That even when we have done what you have asked, the results are so much greater than we ever could have imagined. Even in failed attempts, you blow us away with your faithfulness to provide what we need. Our prayer today is that your will be done through this event. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of the faithful provision when our efforts fail us or fall short. May all glory go up to you when we reach the finish line and climb over benchmarks. Blanket us with your peace today, Father. Keep us physically safe and guard our hearts and minds from pride and selfishness. Keep love at the forefront of our minds today and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Who are qualified 
for it is one of the social amelioration stimulus package of the new city government of Manila. Sa pamumuna ng ating buting alkalde, palakpakan po natin muli, Mayor Francisco Escomoreno de Bagoso, Vice Mayor Dr. Rahani Laguna, at ang Konseho ng Maynila. Ngayong hapon po ay masasaksiyan po natin ang Memorandum of Agreement Signing Ceremony between the City of Manila at palakpakan po natin ang Paymaya! Yan, pakingibusuhan po yung tatlong maya, baka two hours na po yata sila. At sa mga pagkakataon po ito, bilang panimula po, ay ibibigay ko na po sa inyo ang direktora po ng Office of the Senior Citizens Affairs. Palakpakan po natin, Honorable Jocelyn Joy Dawis Asuncio. Good afternoon, ladies and gentlemen. Gentle ladies, our beloved mayor of the city of Manila, Mayor Isco Moreno, Ms. Refo Bosso, former councillor and head of the Manila Department of Social Welfare and Development, Mr. Charlie Dugo, uh, director of uh, Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau, our partners from Paymaya Philippines Incorporated, Paymayas, led by Paymaya CEO and founder, uh, Mr. Orlando Bivea. Palakpakan po natin. <laughs> Office for Senior for Senior Citizens Affairs and its officers and members, mga official po at iba ibang pinuno ng ating mga senior citizen na nari dito, Manila Department of Social Welfare and Development staff, including our PWD citizens and our solo parents. Ang mga nagkagandahan po natin na solo parents dito. The Mayor of Manila has said that the government of the City of Manila is people serving people business. <laughs> Through the two months he has served as the mayor of Manila, he has pushed for programs and policies unheard of in the city of Manila. One of those policies and ideas is to partner with you, Paymaya Philippines Incorporated. Through the help of the City Council of Manila, the City Legal Office, and the Office uh, of the Senior Citizens Affairs, this project has come into fruition. Naganap na rin po dahil sa pagpupusige ng mga tauhan ng Paymaya na pinamumunuan ni Ms. Tisha Kinisyo. At ng mga kawani ng Lutso ng Maynila overtime. Mayor, we did this in two weeks record time. Ngayon po ay makakaranas na po ng makabagong paraan, makabagong teknolohiya, ang pagtanggap ng social pension ng ating po mga senior citizen, mga digital migrants, ang ating po mga PWD at mga solo parents. Hindi na po tayo nalalayo sa mga mayayamang lutsol sa mga first world countries. Sumasabay na po ang Maynila sa makabagong panahon. Not only is our mayor a visionary, he is a maverick independent-minded, non-conformist, and orthodox, and definitely an outlier. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our mayor, Ang Batang Maynila, Mayor Francisco Isco Moreno Tomagoso. Paymaya Philippines Partner, uh, headed by Orlando Bea, founder and CEO, sa punang kanya mga kasama at ang ating kaklasing na si Ms. Tisha. Ay, uh, sila po, yung grupo nila, 
mga katulong natin. Kung inyong maalala, mga lolo't lola, actually hindi kasali, hindi kasali solo parents at saka PWDs. Noong nangangarap ako, madala na ang kapiran ko ay simple na ayaw kong aakap ng posting hindi ko kaya yakapin. Kaya, ang nasabi ko nung kampanya ay patungkol sa senior citizen lang. Pero nung ako yung pinalat na pinigyan ninyo ng pagkakataon sa tulong ng mga kapwa ko ay talaga sa pamamahala Councilor Red Pugoso dati ko siya sa third Tawo si Lord uh, uh, Grace Chua, dating kusyal sa third, dating kusyal Joy Dawis, dating kusyal sa six. Uh, kaya lahat ng sa mga itinalaga ko, mga ano, dati nang naglilingkod sa bayan. Kaya yung antena namin, medyo iisang pinapakinggan. Isa ang tono. Sa tulog nila, napagtanto-tanto namin, nakakayanin naman bakit hindi natin isama ang PWDs at sa solo parents. Sa awan ng Diyos, sa kwenta, total, laway-laway lang eh. Tirabol din lang naman eh. Buka namang kakayanin ng lungsod ng Maynila. Kaya kayo ay pasama na. Kung ikukumpara natin sa ibang syudad, katulad ng Makati, maliit ang matatanggap ng mga senior citizen. Tama? Kung ikukumpara natin. Pero ito yung bagay na dapat na ipagpasalamat na muna natin sa awa ng Diyos dahil ito galing sa wala. Sila meron ng matagal at matagal niya na rin nababalita. At marami na rin nagdahang administrasyon. Pero walang nakaisip na kumopya sa Makati. O kaya ako, hindi ako nahihiya na sabihin sa inyo na mopya lang ako. Di ba rin naman mopya? Huwag lang sa asignatura, sa eksaminasyon. Sa buhay, sa pagbubiyan, no? walang masamang mopya. Maano pa? Pag nangopya ka, dapat mas galingan mo. Tama? Tama. Eh, nangyari, hindi naman kaila sa inyo, kami rin ni Vice Mayor Hany Lacuna sa mga senior citizen. Yung Vice Mayor niyo, kung ako siya si Hany, kami rin na nag-initiate ng birthday cash gift. Maraming umangkin. May mga umangkin politiko. Pero, Records will not lie. Kaya naman eh, eh tayo, noong nais sa batas na natin yung pensyon ng senior citizen. Eh meron kaming karanasan nakita na tingin ko pagkukulang ng gobyerno. Bakit ito? Kung ang intensyon talaga ay tumulong ang gobyerno, dapat hindi na pinahihirapan ang beneficiaryo. Kung talagang sa loobi ng leader na tumulong, eh itulong talaga ayon sa magiging kapakinabangan ng lahat kung particular na sektor yung pag-uusapan. Eh di ba nung araw, para makuha mo yung 500 birthday cash gift mo, kailangan may eleksyon. Pagbigay mo, pupotasin pa yung senior citizen card mo. Uh, o, eh, kita ninyo, naawa ko doon sa mga senior citizen na binutas yung card. Tampered na. Hindi na magamit na senior citizen. Dahil ang kagustuhan ng politiko na kayo'y magkakutang na loob sa politiko na yun. Kung sino man yung politiko na yun. 
Kaya naging nangyari, nagiging cycle, bad cycle. Kung isa na kung good cycle. So that's why, when we saw it, at maraming experience ng mga senior citizen na hindi tumatanggap ng birthday casket. Bakit? Darating yung pera sa barangay. Sandaan yung senior citizen ng barangay. Ang makatatanggap, si kwenta. Sabi nga nung isa eh, ako nga eh, buhi pa yan, patay na, nakakuha. Kasi, because of manual approach. Kasi, sa kagustuhan ng politiko, magkautang na loob sa kanya, ang tao pa yan. Yan ang mga sakit ng politikong katulad namin eh. Yung gusto lagi, ah, magkaroon kayo ng utang na loob sa amin. Yan ang kagali ng politiko normal. Anakagis na natin. Now, well, if, if you just do your job, make your people happy, and that's what you call equals to governance. Yan naman ang basic concept ng governance. Pero pang mga nangyari, mga senior citizen natin, birthday casket, isang beses na lang lang isang taon, papupuntay pa sa sports complex. Maghihintay ng tatlong oras, apat na oras, talo ka pa sa Lusartan pag inatake ka. Tama? Ay, bahay rin na lang. Isang beses na lang isang taon, pahirap ang pa rin. O kaya sa akin, doon kami, hindi yun ang intention namin kung gumawa kami ng batas. Ang intention namin, ipamahagi, ibigay. At the most convenient way of delivering social amelioration. E eh kaya lang, ang tagapagpatupad ay punong lungsod. Kami tagagawa ng batas dati. O ngayon, tayo na punong lungsod. Matutupad na rin ang pangarap ko ng lahat ng senior citizen. Malakas, mahina, nakahirate o tatanggap kayo ng pensyon. Kahit nasaan kayo. Walang mayaman, walang mayroon walang mahirap. Eh, anong susi? Pay maya ang susi. Ano? Palaki po ang teknolohiya ito. Napakalaking danyos to kay eh, Mr. Pangilinan. Ay, malaking pera po ito. Hindi ito ito binibiro-biro. We have about 150,000 plus senior citizen na loan. Wala pa solo parent. Wala pa PWDs. Oh, you do your math. Pagpalagay nyo na lang. 100 pesos yung card. O di 15 million pesos. Tama ba? Pero gusto ko ipabatid sa inyo. Mga lolo tola, PWDs, at solo parent. Laway-laway lang to. Walang toskas. Ah, what's up? Ah, pero so. Kaya bagay na, kung mapapansin ninyo, nagbubunga-bunga din ng maliliit yung ating pagkikipag-ugnayan sa mga malalaking negosyante sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Hindi man sila taga Manila, napapakiusapan natin sila para tulungan ang lungsod ng Maynila. Kaya palapakan natin ang payment. Marami pa. Marami pa darating. At least, maumpisa na. Kasi gusto ko talaga ang pakiusap ko kay Joy, ang pakiusap ko kay Tisha, maging kumpinyente itong maliit na tulong ng lungsod ng Maynila sa inyo na ibaling tayo mahirap, ayaw na ayaw kong ginagawa sa mahirap ay ginagawang timawa. Doon ako napipikon. Mahirap ka na nga, pinatutulong pa laway mo. Ayaw na ayaw ko yun. Kung talagang gustong tumulong ng gobyerno, tumulong na lang ng lubos ng walang hinihinging kapalit. Kami awa ang Diyos. Oh, 
makararaos din tayo. Ha? O gusto ko rin, mag-holing ang pagkakataon nito. Eh di ba, meron na kayo 500 a month. Dati, 500, isang beses, isang taon. Ang masakit, pag hindi ka umabot sa perdi mo. Graduate ka na. Eh di ba, Leo, huwag kang magalala. Bibigyan kita ng plaque of appreciation. At gagawin ko pang marmol. Born. Pero, ngayon, mga kababayan, mga lolo't lola, hindi wala na kayong birthday cash gift kasi meron na kayong monthly pension. Tama? Tama ba? Kaya nga kung lolo't lola, buhay pa, ang papasok na sa labi ng taong bayan na binigay sa pamahalaan na ibabalik sa bawat bahay, kung dalawa kayo, buhay pa kayo, lolo't lola, about 12 mil agad. Eh kasi anim na bulig, anim na bulig eh. Tama ba? Tama ba yung metada? Limandahan, times 12, 6,000. Eh buhay pa kayong dalawa. O di 12 mil. Eh di meron pa kayong panglabing-labing. Yung postiso ay didikit yung mahigi ha. Ang mga hulog. O ito ang good news. Hindi pa alam ng mga lolo't lolo't lolo't. Naaprobahan na po yung pinakinusap ko sa Coliseo ng Maynila na birthday cake. Gusto niyo ba magka-cake? Yes! Medya penis na kayo, mahilig pa kayo sa mga. Ako, hindi ako mahilig sa mga tamis, mga sukar. Alam niyo bakit? Eh, sweet na ako eh. Pag-ibig pa eh. Yan. Kung darating na sa akin yung batas, pipirmahan ko na rin yun. Para meron na kayong birthday cake, meron na kayong cash gift. Kasama ka. Ah, wala kayong birthday cake. Ano ha? Ah? CWD. So yun na. Uh, cash, cash lang. Tapos, susunod, yung isa namang kumpanya, o para naman, kanino? Sa mga apo ninyo sa mga anak ninyo na nag-aaral ng grade 12, lahat na nag-aaral ng UDM, lahat na nag-aaral ng PLA. Kaya nga talaga ito literal. Literal to, ito literal. Yung pera ng taong bayan, pumasok sa pamalaan, binalik, kwentas claras. O, oh, kwentas claras. Piso sa piso. Piso pumasok, piso lumabas. Piso na kamit ng tao. O tingnan ninyo, aabutin tayo ng dalawang bilyong piso. Ang normal na alkalde, o yung nakagawin natin, ilagay ko sa kalye yung 2 bilyong pesos. Alam na this. Tama ba? Kaya sasabi ko sa inyo, sino ba talaga ang tunay na para sa mahirap? O ngayon, halimbawa, inabot natin na 500. Pwede bang kumita si Eddie? Wala. Pwede ko ba sabihin, Nay, picture ako dyan. Walang ganoon. So, nilabas ng gobyerno 500, 6,000, 12,000 o 2 bilyon ang matatanggap ng tao 2 bilyon din. May sense? May sense? Ayun po, yun ang gusto naming uri ng gobyerno. Kung maglalabas rin lang naman kami ng resources na galing sa inyo, gusto namin maipalik sa inyo, buo. Kaya ang tawag ko dyan, kwentas karat. Malinaw pa sa sikat ng araw. Malit! Eh ba't malit? Eh marami tayo eh. O ngayon, bumuti. O ba diba, sabi ko sa inyo, nagpasa ba kayo ng dyaryo ng isang araw? O nakapanood ba kayo? Kami, meron ako sinabi sa uh, ano to? Uh, Naligaw pa ako. Uh, Manila Polo Club. Ano sinabi ko? 
May awa ang Diyos. O di ba ngayon, limalimandaan. Bumili na kayo ng vitamina. Mahabain nyo na buhay nyo. Ha? Alagain nyo ang pangangatawan ninyo. Alam nyo bakit? Manila will be richest city by 2022. Ito si Isko, nangangarap ng gising. Totoo kaya yun? Abay, totoo. Bakit ito? Eh, batas na eh. Ha? Anong uri ng batas? Eh, desisyon ng Korte Suprema. Eh, ano desisyon ng Korte Suprema? Final na ba yun? Final na. Eh, ano na kasaan sa Korte Suprema? Doon sa desisyon niya. Na ang lokal na pamalaan na magmamayari o may bahagi ng dagat at puerto, o meron na siyang makakamit na ikaw. Ano? Eh kung ngayon nga lang, nag-ihikaos tayo eh. May, nararam, may mararamdaman na ang tao. Ay mano pa, pagka lumulubo-lubo na yan. Baka lumulubo-lubo na rin yan. Yung allowance yun. May awan yun. Ano gagawin ko niya? Buburuhin ko? Hindi. Ipamigay yan sa tao. Para sa tao yan. Pakinabangan ng tao. Dahil kanila yan eh. Kung yan ay pahagi uh, na makadamang pagpapagaang ng katayuan nyo sa buhay, bakit pa hindi? O basta kayo, sa bagong pamamahala ng Maynila, tao muna, bago kalsada. So muli, maraming salamat sa oras ninyo. Ito na, in muli, takoy on behalf The people of Manila, Mr. Pamilinan, smart, Mr. Uh, lahat ng executives ng uh, Paymayan, at lahat po ng kasama ni Mr. Bea na pinuno at pamunuhan ng Paymayan, maraming maraming salamat sa tulong ninyo sa lungsod ng Maynila. Ayan na. Magtotong na ako. Papakara ako. Gumana natin. Okay. Maraming salamat po. Palakpakan po natin. Mayor Isco Moreno de Barroso. Bago po yan, sir. Meron po mo ng response. Ang kinatawa ng Paymaya, ladies and gentlemen, palakpakan po natin the founder and the CEO of Paymaya, Mr. Orlando B. Vea. Kasalitap. Tol, tol, tol. Galang galang na mayor, mayor historian. Ah, pinuno, namumuno dito sa Lungsod ng Maynila. Mga mamamayan ng Lungsod ng Maynila, mga kaibigan sa media at mga kasamahan po sa Paymaya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa alam po ng Paymaya, ako ay uh, kami nagagalap na nandito kami ngayon kasama si uh, Mayor at uh, kayong lahat na nandito. Um, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay nyo sa amin upang maging mahagi ng napakagandang programa ng Lusot ng Maynila na makakatulong sa mga senior citizens, uh, solo parents, at PWDs. Ang uh, Maynila po ay, uh, ay malapit sa puso ko. Hindi uh, nyo po na itatanong. Maraming taon ang nakalipas na ako po ay naging batang Maynila rin, tatlong taon. Nagirahan po ako sa Liko Street. Oh, District 2. Oh. Uh, malapit sa simbahan sa San Roque. May bisikleta ako sa Antiolo, Bataan, Cavite. Yung sa area po na yun. So, uh, may ano po, uh, may bahagi ng aming puso ang para sa Maynila. 
Kaya ano po, uh, ako ay uh, tuwa-tuwa na uh, binigyan niyo kami ng pagkakataon na makatulong dito sa mga uh, kahangahangang uh, at progresibong mga uh, programa ni, ni Mayor uh, Isko. Magkasama po kami ni Mayor last week, yung dinanggit niya sa Polo Club. No? At kanya po inilatang yung mga kanyang vision ang inib, ambisyon para sa lungsod ng Manila. Kasama na po itong uh, nangyayari ngayon. At napansin ko na alay na alay tayo ngayon. No? Kasi po ang Paymaya naman ay sinilang para magsilbi sa lipunan sa pumamagitan ng te teknolohiya. Naniniwala po kami na ang teknolohiya ay isang malaking equalizer sa lipunan. Uh, ito po ay isang malaking democratizer sa, sa lipunan. For example po, uh, malapit sa karanasan ng mga nandito, mga PWDs, elderlies, and uh, solo parents, um, ito pong um, mangyayaring uh, paggamit nyo ng PIMAYA ay makakatulong sa maraming paraan. Unang-una po, mas madaling sa aming ani mayor, mas madaling marisi matanggap yung ibibigay ng Luzon at Manila sa inyo. Kahit saan kayo nandun, hindi na kayo kailangang pumila, papasok na doon sa account ninyo. Paano naman yung paggamit? Sa so, paggamit po, kausap namin si uh, Architect Joy kanina, napapag-usapan na namin. May uh, programa ang Luzon na uh, maglagay ng mga roving uh, stores. Kadiwa yan tayong tawag ko doon. Kadiwa. Tama-tama po. Kay Maya ay handa na para gawin yan para kayo ay magkadiskwento pagbili ninyo ng mga pagkain, gamot at pangangailangan sa mga tindahan na yan. Hindi po biro, malaking diskwento po. Hindi, hindi po ito yung unang beses na gagawin namin to. Meron na po kami yung karanasan dyan at uh, itatransport lang namin sa Maynila. So, malaking binibisyo po para sa inyo ang ang mangyayari sa pamamagitan ng Maynila. So, Mayor, uh, uh, nandito lang po kami. Uh, pareho tayo ng hangarin, kung ano man ang mga kailangan ninyo, kami po ay handa tumulong. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Mr. Orlando P. Bea. Muli pa lang pangato natin, Mr. Orlando. Maraming salamat po. The founder and the CEO of Pay Maya. So at this point, tayo po ay nadako na sa formal contract signing and witnessing this signing ceremony. Kasama po natin from the city of Manila, we have the Oscar Directress, Honorable Joy Dawi Sasunsyon, MDSW Directress, Re Fugoso, from Paymaya, kasama po natin Paymaya Business Head, Mr. Mar Lazaro Paymaya Wallets Head, Mr. Kenneth Palacios Paymaya Head of Growth and Marketing, Mr. Raymond Villanueva and the Paymaya Senior Manager for Enterprise, Ms. Tisha Kinisio Muli po, malagpakan po natin Ang Paymaya and of course, ang mga kinatawan po ng ating minamahal na lungso. Mamaya po, nakikiusap po kami sa ating mga seniors, sa ating mga kasamang PWDs, at gating po sa ating mga solo parent. Sa photo ops po mamaya, tatawagin po namin kayo. Muli po, palagpakan po natin, Paymaya in the city of Manila. <laughs> Siyempre kasama rin po natin, the Master of the Public Employment Services Office, Mr. Fernando Rio. Kasi pinapasak po. 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 Kasi pinapasak po.
Kasama rin po natin ang ating mga Mayo Pasko. Meron po kami ang merienda, ang pay-maya para sa ating mga bisita ngayong hapon. Maraming maraming salamat po muli, pay-maya. Pay-maya executives. Pay my executives po muna. Muli po yung pong ating mga seniors. Upo muna po tayo. Meron po tayong pagkakataon para po sa photo hops. Executives muna po ng pay my Kasunod po. Asa po yung mga Pay by staff and employees, pwede rin po kayong sumama. Thank you. 
para po sa ating dagdag kaalaman, ang PayMaya po ay magkakaroon po ng satellite office para po i-gather yung mga information po natin. Sila po ang pupunta sa ating mga designated uh, complex para po magparegister at kunin yung mga information natin. Bibigay ko po again sa inyo, Ma'am Joy Dawis. Mga nanay, tatay, magsisimula na po tayo ng data encoding para po dito sa ID na to. Ang ating pong uh, unang uh, kukuhanan ng datos ay ang Zone 1, District 1, sa Webes po, September 19, sa Tondo Sports Complex. Mag-a-announce po kami sa inyong mga barangay, magpo-post po kami sa Manila Oscar na mga schedule. Sa Biernes naman po, ang Zone 100 naman po sa Punta Santa Ana, sa barangay po ni Sherman Jell, doon naman po tayo magdadala ng mga Paymaya group para po i-encode yung datos para po sa ID natin. Ang kailangan po dalhin ng mga senior citizen ay number one, ang kanila pong senior ID or any government issued ID na nagsasaad ng edad nila. Pangalawa po, ang voters ID po nila or ang kanilang voters slip. Dapat po botante at dapat po senior citizen. Pag sinasabi niyo po na hindi kayo botante, may pagkakataon pa po tayong magrehistro hanggang September 30 po ang registration. Yun po. Dalawang dokumento lang po. Kung sakali pong hindi kayo doon nakatira at sa Maynila pa rin po, Barangay certification lang po na nagpapatunay na sa Maynila pa rin kayo nakatira. So tatlong dokumento po ah, Senior Citizen ID or Government Issued ID, Voters ID o Voters Slip, at yung Barangay certification po na nagpapatunay na nasa Maynila ah, pa rin kayo nakatira. Kung yun po, yung pong address na nakalagay sa inyong ID ay hindi na po yun yung inyong tirahan sa kasalukuyan. Yun lang po, magandang magandang hapon po sa inyo. Sa PWD naman po at sa solo parent, inaayos pa po ang datos ng solo parent at ng PWD. Magsisimula po tayo ng pagkuha ng detalye para po sa inyong ID sa October 15 naman po. So magantay lang po tayo. Lahat naman po tayo na naririto sabay-sabay po makakatanggap ng pensyon ng January 2020. Yun po. Maraming salamat po, Ma'am Joy Dawis. So ayan po ang malinaw po sa ating lahat. Ang ID niyo po ay ganito rin po kalaki. Hindi, <laughs> joke lang. Kung mapapansin niyo po, ID sa harap at sa likod po yung pinaka uh, uh -oh. ito po, pwede na ninyo uh, mag-cash out gamit po ang card at ID na ito. Baka po hindi nyo naintindihan yung sinabi ng presidente ng uh, Paymaya, meron pong uh, mag-iikot na roving van. Kumbaga rolling store po sa buong distrito at sa buong kamaynilaan na maaari po kayong makabili ng goods using your Paymaya cards sa mababang halaga po. A good news. Ayun daw uh, card natin dahil uh, meron ng ganito yung uh, mercury drug. O pwede nyo ipambili ng vodka. Mga calcio black. Mga met, ano? metformin. Ayun lang ha. We were talking about something else. Uh. Anyway, maraming salamat sa oras nyo. Thank you. Thank you.
Uwi nyo na po, Mami, o. Oh. <laughs> yeah, maghahanap po tayo ng ATM machine na tatanggap po ng ganitong kalaking card, ha? <laughs> Ayan, meron pong merienda ang inienda, ang paymaya para sa ating lahat. Especially po sa ating mga seniors, PWDs, and solo parents. Ah, gawin na lang po natin para lahat po may copy. Isa-serox na lang po namin ito. Tapos, eh. Ibig. <laughs> Ayan, mami, o. Oh. Okay na po. So, ulitin ko lang po ang mga requirements na kailangan. Ang inyong senior citizen ID, kapag wala po, imposible eh, naman. Any government issued ID, voters ID, at barangay certification. Sa darating pong uh, biyernes, ang unang araw po ng paggather ng mga information ay magaganap sa Tondo Sports Complex, District 1, mga taga Zone 1 hanggang Zone 12. Mga taga-tundo po muna. At i-announce po ang iba pang mga detalye. Zone 1 lang pala. Zone 1 lang po pala sa Biernes. Pasensya na po. Uh, Webes, Webes. District 6 po, Zone 100. Sa Barrio Puso Covered Court. Okay po? So maaari na po tayong kumila sa ating buffet, ang ating mga senior citizen, PWDs and solo parents. Muli po, maraming maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng inyong oras at panahon na makasama po namin kayo ngayong hapon. Pagpalaing nawa tayo ng ating po ang may kapal. Maraming salamat po.
pinagpapasalamat ko sa mga kumpanya na nakikita nila yung intensyon namin na maglipot at nakikiisa sila at tumutukas sa panawagan namin na tumungan ng mga Three, sana uh, kayanin namin lahat ang mga kawalin ng kamala na matugunan yung pangangailangan ng Pag masaya sila, o lalo namin pagdukun. Pagka napapakinabangan nila, eh, marami awa Diyos, mapalaki pa natin. Yung mga binibisyo, sa tingin namin, ayon na rin sa pag-aaral ng mga scientific book, uh, na ito yung makabubuti sa katatayuan ng isang tao. Thank you.